নমস্কার বিজ্ঞানের আলোয় সনাতন জ্যোতিষ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত দীর্ঘদিন এই অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে কপালকে কিন্তু বিশ্বাস করতে শিখে গিয়েছি অ্যাস্ট্রোলজি বিষয়টাকে বিশ্বাস করতে শিখে গেছি বেশ কিছু অ্যাস্ট্রোলজারকে বিশ্বাস করতে শিখে গিয়েছি আর বুঝে গিয়েছি কপালে যদি থাকে সেটা তো হতেই হবে আর কপালে যদি না থাকে সেটা কিন্তু হওয়ার নয় একেবারে চলতি ভাষাতেই বললাম এবং এই অনুষ্ঠানে বসে আজকে এটা মনে হচ্ছে কপালে ছিল বেশ কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল এই অ্যাস্ট্রোলজি জগতে যতজন অ্যাস্ট্রোলজারকে চিনি আমার কাছে যিনি ব্যক্তিগতভাবে একেবারে হিরো সেই মানুষটার সাথে বোধ হয় লাইভ করার আর সুযোগ আমার কপালে নেই কিন্তু আজকে বুঝতে পারলাম কপালে নেই বলে কোনো কথা নেই কপালে আছে চেষ্টা করলে উপায় কিন্তু অবশ্যই থাকে আর সেই ঘটনাটা আজকে কিন্তু ঘটে গেছে প্রায় অনেকগুলো দিন অনেকগুলো মাস নাকি বছরে পরিবর্তিত হয়ে গেল এখনও বুঝতে পারছি না তবে লাইভ করতে পেরে আজকে ভীষণ ভালো লাগছে বললাম আমার খুব পছন্দের একজন হিরো অ্যাস্ট্রোলজি জগতের বেদাচার্যদা প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নিশ্চয়ই তোমাকেও আর আমার মনে হয় সিটিভিয়েনের হাত ধরে মানে সিটিভিয়েনের মাধ্যমে আমাকে মানুষ চেনেই তোমার হাত ধরে সবচেয়ে বড় কথা আর বহু বছর হয়ে গেল প্রায় দু বছরের কাছাকাছি দু বছরের পর মনে হয় তোমার সাথে আমার অনেকগুলো দিন অনেকগুলো দিন না এটা সত্যি কথা বেঁচে চাচ্ছ দা যে অ্যাস্ট্রোলজি কি এবং সত্যি বিজ্ঞানের আলোয় যে অ্যাস্ট্রোলজি হতে পারে এখানেও সায়েন্স লুকিয়ে রয়েছে বা এভাবেও অ্যাস্ট্রোলজিকে বিশ্বাস করা যেতে পারে ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে এটা আপনার থেকে শিখেছি আপনার থেকে জেনেছি সেটা তো তোমাদের বদান্যতা যাই হোক তোমরা সেই আসনে বসাচ্ছ আমার মা বাবাকে প্রণাম আপনারা যারা দেখছেন প্রত্যেকেই আমার একটু প্রণাম আর আজকে আমরা সকালবেলায় যে প্রোগ্রামটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে নবতারা চক্র নিয়ে এর মধ্যে অনেকে আমাকে বলেও ফেলেছেন যে স্যার নবতারা চক্রকে আমরা দেখবো কিভাবে ডেফিনেটলি খুব ভালো প্রশ্ন তার কারণ বর্তমান যে গোচর এই যে গোচরটা যে শুরু হয়েছে এখন ধরুন বৃহস্পতি আসা যাওয়ার পথে এখন বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশি ধনুরাশিতে চলে গেছে আবার সে ফিরে আসবে ফেরত আসবে সে তা ধনুরাশি থেকে বৃশ্চিক রাশিতে এই যে পর্যায়ক্রম এই যে তার একটা দোলাচলের মধ্যে যে এখন বৃহস্পতি পড়ে রয়েছে এবং শনি কেতুযুক্ত হয়ে বসে রয়েছে তার উপরে সব থেকে বড় যেটা আমাদের দরজায় যেটা করানাচ্ছে বর্তমান গোচর যেটা বহু বহু বছর পর যেটা আবারও আসতে চলেছে সেটা হচ্ছে মঙ্গল মিথুন রাশিতে রাহুযুক্ত হচ্ছে শনি কেতুর সাথে ধনুরাশিতেই বসে থাকবে তার মানে এই যে একটা বলাই যায় যে নয়ই মে নাইন্থ মে দু হাজার থেকে শুরু করে নাইন্থ জুলাই দু হাজার অর্থাৎ এই দু মাসের যে পেরি ফেরি অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি মঙ্গল থাকে তো পঁয়তাল্লিশ দিন কিন্তু শাস্ত্র আমাদের বলছে যে মঙ্গল পঁয়তাল্লিশ দিন থাকলেও সে তার ঘর পরিবর্তনের পরেও আরও কুড়ি থেকে পঁচিশ দিনের মতো তার ফলাফল দেয় অর্থাৎ পূর্বে দেয় এবং পশ্চাতেও দেয় এই যে বিষয়টা তার মানে এখন সবারই একটা মাথার মধ্যে একটা চলছে যে এই যে মঙ্গল শনি রাহু মঙ্গল রাহু এবং শনিকেতুর যে একটা তির্যক দৃষ্টি যে পড়তে চলেছে তার গোচরকালীন ভবিষ্যবাণী বা তার এফেক্ট আমাদের শরীরের উপর কিভাবে পড়তে পারে আমার লাইফস্টাইলে কি করে পড়তে পারে এক্ষেত্রে নবতারা চক্রের একটা বিরাট বড় ভূমিকা অ্যাকচুয়ালি নবতারা চক্র অর্থাৎটা কি অর্থ কি নবতারা আমরা তো সাতাশটা নক্ষত্রের নাম জানি সাতাশটা নক্ষত্র কি করে অর্থাৎ একদম অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত এরা হচ্ছে নক্ষত্র এই নক্ষত্রের মা বা বাবা রয়েছেন এই নক্ষত্রের মা বা বাবাকে অর্থাৎ তারা কোন বংশোদ্ভূত সেটি হচ্ছে তারা অর্থাৎ তারার এগুলি ছেলে মেয়ে আচ্ছা এবার তারার মধ্যে তো আমি আপনাদের সকালবেলায় বলেই দিয়েছি বা গতকালকেও বলেছি যে জন্ম নক্ষত্র থাকবে সেখানে সম্পদ থাকবে বিপদ থাকবে ক্ষেম থাকবে প্রত্যরি থাকবে সাধক থাকবে বধ থাকবে মিত্র থাকবে অতিমিত্র থাকবে এই যে নটি যে নখানা যে প্যারামিটার এটা একটা শাড়ি এই একটা শাড়ির মধ্যে নটা করে গ্রহ বসে এবং সাতাশটা নক্ষত্র অর্থাৎ সাতাশকে যদি নয় দিয়ে আপনারা ভাগ করেন তাহলে কি হবে তিনখানা শাড়ি বেরোবে এই তিনখানা শাড়িতে এই সাতাশটা নক্ষত্রের পর্যায়ে অর্থাৎ আপনা আমরা ধরে নিলাম কারো হয়তো অশ্বিনী নক্ষত্রের জন্ম তাহলে জন্ম নক্ষত্র যদি অশ্বিনী হয় তাহলে জন্ম নক্ষত্রের মধ্যে তিনটি নক্ষত্র পড়ে যাবে সেটি হলো অশ্বিনী তারপরে হলো মঘা তারপরে হলো মুলা এবার যদি দু নম্বর নক্ষত্র সম্পদ নক্ষত্র সেখানে হয়ে যাবে ভরণী নক্ষত্র তাহলে ভরণী চলে আসলো তারপরে পূর্ব ফাল্গুনি চলে আসলো তারপরে পূর্বাসারা চলে আসলো এইভাবে করতে করতে আপনাদের সেগমেন্টটাকে সাজাতে হবে এই যে সাজালেন তার মানে আমি সকালবেলা বললাম আজকে বৃহস্পতি কোথায় বসে রয়েছে আপনারা যদি একটু খাতা কলম নিয়ে বসে যদি এই জায়গাটাকে একটু লিখে নিতে পারেন তার কারণ আপনারা নিজেদের এই প্যারামিটারটাকে নিজেরাই বিচার করে নিতে পারেন নিশ্চয়ই এক্সপার্ট অ্যানালাইসিস বা এক্সপার্ট অ্যাডভাইস এটার জন্য তো বহু জ্যোতিষী আছেন তাদের কাছে তো আপনারা যাবেনই নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু বাড়িতে প্রাথমিক 
চিকিৎসা বা প্রাথমিক পথ্য হিসেবে কি করা যেতে পারে তার কারণ হ্যাঁ ফার্স্ট এড বক্সের কারণ কালকেই আপনাকে একটা ফ্ল্যাট হয়তো আপনাকে একটা বুক করতে হবে আপনি হয়তো কালকে ইনভেস্ট করতে যাইছেন তাহলে এবার দেখে নিন রাহু তাহলে আপনার জন্ম নক্ষত্র থেকে বর্তমানে পুনর্বসু নক্ষত্রে বসে রয়েছে তাহলে পুনর্বসু নক্ষত্র মানে জন্ম নক্ষত্র আপনার যদি অশ্বিনী নক্ষত্র হয় তাহলে জন্ম নক্ষত্র থেকে রাহু এখন কত নম্বর নক্ষত্রে বসে রয়েছে সেই যদি হিসেবটা যদি আপনি করে নিতে পারেন তাহলে আপনি এখন ইনভেস্টমেন্টে কি যাবেন নাকি দুটো দিন ডিলে করবেন তার কারণ দেখুন রাহু একটা রাশিতে যখন থাকে তিনখানা নক্ষত্র তাকে পাস করতে হয় সেটা রাহুকে পাস করতে হয় না প্রত্যেকটা প্ল্যানেটকেই সেই জায়গায় পাস করতে হয় রাহু দে আঠেরো মাস ধরে এক আঠেরো মাস ধরে একটা রাশি পাস করে অর্থাৎ ছ মাস ছ মাস করে তার ব্যবধান এক একটা নক্ষত্রকে সে জাম্প করে করে যাচ্ছে তো এই যে ছ মাস ছ মাস করে যে সে জাম্প করে যাচ্ছে আজকে ধরুন বারোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাহু পুনর্বসু নক্ষত্রে থাকবে তাহলে এই বারোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেতুর নক্ষত্রের কি হতে পারে শুক্রের নক্ষত্রের লোকেদের কি হতে পারে রবির নক্ষত্রের লোকেদের কি হতে পারে চন্দ্রের নক্ষত্রের লোকেদের কি হতে পারে মঙ্গলের নক্ষত্রের লোকেদের কি হতে পারে রাহুর নক্ষত্রের লোকেদের কি হতে পারে আবার বৃহস্পতি শনি বা বুধ এই নটি নক্ষত্রের লোকেদের কার কিভাবে জীবনটা বর্তাবে তার কারণ এবার আমাদের বলতে হয় যার যেটা চন্দ্র যদি কারো জন্মরাশিতে যার যেটি জন্ম নক্ষত্রে পড়ছে আপনি যদি বেরোবাস আমাদের শাস্ত্র বলছে বা আপনারা যারা পঞ্জিকা ঘাটাঘাটি করেন দেখবেন আপনার চন্দ্র যে নক্ষত্রে আসে আছে আপনি সেই নক্ষত্রে যদি যাত্রা করেন সেই চন্দ্র যদি শুদ্ধি না হয় তাহলে আপনার যাত্রা মঙ্গলময় নয় আচ্ছা প্রচণ্ড আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি এই শাস্ত্রটা এত ক্যালকুলেটিভ একটা শাস্ত্র বেসিক্যালি এখানে তো দুম দাম প্রেডিকশানের কোনো ব্যাপার নেই এটি হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট যার প্রত্যেকটা সেকেন্ডের সাথে যার হিসেব নিকেশ আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে এখান থেকে এর মানে এই নয় যে আমি আপনাকে বলে দিলাম আপনার ছেলের আগামী দিনে একটা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যোগ আছে বা মেডিকেলে ডাক্তার হওয়ার যোগ রয়েছে বা সে সাহিত্যিক হতে পারে হতে পারে সাহিত্যিক হওয়া অবধি একটা প্রেডিকশান ডাক্তার হওয়া অবধি একটা প্রেডিকশান আজকে সুস্মিতা ভালো একজন অ্যাঙ্কার এই অ্যাঙ্কার হওয়া অবধি একটা প্রেডিকশান হতে পারে অ্যাঙ্কার হিসেবে সে কত বড় সাফল্য অর্জন করবে এটা তার পরবর্তী প্রশ্ন তার পরবর্তী পর্যায়ে সারণি একজন ডাক্তার তো ডাক্তার তো অনেকেই সবাই কি সুনাম বা সবাই কি নাম অর্জন করছে শিক্ষক বা শিক্ষক শিক্ষকতার পেশায় তো অনেকেই রয়েছেন সবাই কি নামজাদা শিক্ষক হতে পেরেছেন সবাই কি নামজাদা খেলোয়াড় হতে পেরেছেন সবাই কি নামজাদা জ্যোতিষ হতে পেরেছেন সবাই কি নামজাদা অভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে পেরেছেন সবাই কি নামজাদারা পলিটিশিয়ান হতে পেরেছেন একটা পার্টিতে তো অনেক কর্মী থাকে কিন্তু টপমোস্ট লেভেলে তো একজনই যায় বাকিরা তো সবই তার সাঁকরেদ তাহলে আপনার ভাগ্যে বা আপনার বরাতে কতটা পড়ে রয়েছে আপনার জন্মছক অনুযায়ী তার ক্যালকুলেশন কি হবে প্রতিটি গোচর এই গোচরকে আপনি দেখবেন কি করে গোচর দেখতে গেলে দুখানা জিনিসকে দেখতে হয় সেটা হচ্ছে নবতারা চক্র আর একটি হলো সান্নারি চক্র এই সান্নারি চক্রটা কি কি সান্নারি চক্রটা কি প্রত্যেকটা একটা জন্ম নক্ষত্র থাকে তারপরে একটি কর্ম নক্ষত্র থাকে তারপরে একটি সাংঘাতিক নক্ষত্র থাকে তারপরে একটি সমুদায় নক্ষত্র থাকে তারপরে একটি বিনাশ নক্ষত্র থাকে তারপরে একটি মানুষ নক্ষত্র থাকে এই যে ছখানা নক্ষত্র এই ছখানা নক্ষত্রের মধ্যে আপনার কোন কোন জায়গায় পড়ছে অর্থাৎ এক দশ পনেরো যে জায়গাগুলো এই যে জায়গাগুলো আপনাকে বর্তাচ্ছে এই আমি আর বেশিটা বললাম না তার কারণ আবার অনেকেই তো পেন খাতা নিয়ে বসে থাকে যারা জ্যোতিষ তারা তো অনেকে পেন খাতা নিয়ে বসে এগুলো টুকবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসে আবার উল্টো পাল্টা তার মিমিক্রি করবে আমি বলি এগুলোকে মিমিক্রি করা বেসিক্যালি শাস্ত্রটার ভেতরে এত নিগুড়ো তত্ত্ব রয়েছে সেটাকে নিয়ে আপনাকে পড়তে হবে আপনি যখন জ্যোতিষটাকে জানবেন চিনবেন বুঝবেন এই যে অ্যাস্ট্রিও কার্টিওগ্রাফি অর্থাৎ আজকে এই যে সান্নারি চক্র বললাম আপনাকে আপনাদেরকে সকালে আমি বলে গেছি যে অ্যাস্ট্রিও কার্টিওগ্রাফি আপনার জীবনকে কিভাবে হেল্প করতে পারে অর্থাৎ আপনার দিক কি হবে জাগলিং দেখেছেন না আমাদের লাইফটা হচ্ছে অনেকটা জাগলিং এর মতো এই গ্রহরা প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত তারা সঞ্চারে রয়েছে রবি তিরিশ দিন পর পর ঘর পাল্টে যা পাল্টে ফেলছে সেখানে বুধ আবার পনেরো দিন বাদে বাদে ঘর পাল্টে ফেলছে এই যে জাগলিং করছে এই জাগলিং আপনাকে জীবনের সঙ্গে কোন প্যারামিটারে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে সে কখনো না বদ নক্ষত্রে চলে যাচ্ছে কখনো আপনার প্রত্যরী নক্ষত্রে চলে যাচ্ছে কখনো সে মানুষ নক্ষত্রে চলে যাচ্ছে যদি আমি সান্নারি চক্র দেখি কখনো সে আপনার সাংঘাতিক নক্ষত্রে কখনো সে বিনাশ নক্ষত্রে তার মানে মানুষ নক্ষত্রে এবার দেখুন মানুষ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভূমিকা কি সেই চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে না শুক্লপক্ষে 
সবদিকে নজর রাখতে হবে মানে আসলে ব্যাপারটা কি কেউ হয়তো বেদাচার্য দা বলে ডাকেন কেউ হয়তো সম্রাট দা বলে ডাকেন বেশ কিছু মানুষ রয়েছে যারা কিন্তু স্যার বলে ডাকেন এবং যে মানুষগুলোকে স্যার বলে ডাকা হয় না সেই মানুষগুলোর মধ্যে এই ক্যাপাসিটি অবশ্যই থাকে যে এত সুন্দরভাবে বোঝানোর ক্ষমতা সবচেয়ে বড় বিষয় সবচেয়ে বড় বিষয় জীবন থেকে আপনি এখন আমাদের সবচেয়ে বড় একটা ডিজিজ আমাদের জীবনে চলছে সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন আমরা এই ডিপ্রেশন থেকে জীবন থেকে আমরা মুক্ত করব কি করে একদম তার প্রথম সেটাই আমরা জানব তবে একটা ফোন নিয়ে নেব চট করে নিশ্চয়ই কে আছে ফোন আছে কে আছেন নমস্কার নমস্কার আমি কাটুয়া থেকে বলছি কাটুয়া থেকে কে বলছেন আমি ভাস্কর মন্ডলের মা বলছি আজ কি নাম ভাস্কর মন্ডল ভাস্কর আচ্ছা ভাস্করের সম্বন্ধে জানবেন অনুষ্ঠান দেখেন নাকি আগে ভাস্করের মা সেটা হলো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো প্রতিদিন দেখি रात्रि मंगलवार रतलवार मंगलवार जन्म इंग्रेजी मत बुधवार जन्म अच्छा दीदी भाई कथा बोली ज्योतिष आपके कि सहाज्य करते दिन से ही विषय भेबेन एट अलौकिक सबजेक्ट ज्योतिषर का गले भाग्य बदले गल ज्योतिष किस प्रतिकार दिल से प्रतिकार कर लम भाग्य के बदले फिलल ना कि ना ज्योतिषा प्रतिदिन पाथे एक प्रतिदिन ज्योतिष एक प्रतिदिन कैलकुलेटर मत क्या कर क्यों कैलकुलेट करब एखानी की रास्ता के खुजब से रास्त हाँटब ना कि से ही अर्थे देखें जदि दृष्टिभंगी मैं अपनी आपन दर्शन की तो एक दर्शन शास्त्र ये दर्शन टा कि जो दर्शन अपन जा मत कर ज्योतिषा देखें सेटार ही उत्तर चाहिए अपन मैं ज्योतिषा के मैजिक भावें मैं पास दादा रोज इनकी एक मैजिशियान ना कि दर्शक जो आपके सठीक रास्त नहीं जा कारण आज के मानुषर मध्य ज्योतिष बोलते एक भ्रांत धारणा रही है से ओ आपनारा एस्ट्रोलजार तर मैं बुझे निलचुअलि ता जाने ना जो एक एस्ट्रोलजार इज इक्ल्स टू अः क्योंकुलेटर क्योंकुलेट कर क्योंकुलेट कर दिक देखा अपनी से दिखे जी हाँटते अप्लाई आपके करते हैं ज्योतिषी को दिन एप्लै करते अप्लैर एप्लीकेशन दायित्व अपन ऊपर बरता है जे आस जरा ज्योतिषी द्वारस्थ हो प्रत्ये प्रत्येक के तरह इंडिविजुअल क्षेत्र में तरह कर्म कर एस्ट्रोलजार शुद्ध गाइड कर मेष लग्न कुम्भ राशि दीदी भाई पूर्व भाद्रपदे नक्षत्रे जन्म चरण हलो एक बार बार बोले चरण जदि एक चार है एनार्जी जैगा आस्ते आस्ते एक लेस है अर्थात जेटा सोजा बांगल् बोलते असम्पूर्णतार एक जगह थके नक्षत्रा कि पूर्व भाद्रपद और आज के बर्तमान बर्तमान एक् राहु बस रही है पुनर्वसु नक्षत्र तरह बृहस्पतर नक्षत्र बस रही है तरह आपनर ऐल जन्म नक्षत्रे राहु प्रतिष्ठान कर बर्तमान हिसाब से देखा जाते परे कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र एवं आपनर जेटा पुनर्वसु नक्षत्र यही नक्षत्र जतक जतिगर क्षेत्र बर्तमान समय क्यों अत्यंत सुंदर ए सब चे बड़ माइनस पॉइंट अपन ऐल छके हे कृष्ण पक्ष ष्ठी तिथि जन्म ष्ठी तिथि कार्य ष्ठी तिथि के रिप्रेजेंट कर ष्ठी तिथि के रिप्रेजेंट कर कार्तिक अर्थात जिन योद्धा अपन ऐले निजे जीवने जतटा जत्नशील है से निजे जीवन के जतटा सा मैं सजाते निजे जत्नवान तरह जीवन सुंदर डेकोरेट है को भगवान को ज्योतिषी को 
আরও অনেক যারা যারা আছে তারা কিন্তু শুধু পথ প্রদর্শকের কাজ করতে পারে কিন্তু বাকি ধ্যান ধারণা আপনার ছেলেকেই করতে হবে তার কারণ আমি মনে করি যারা ষষ্ঠী তিথিতে জন্ম অর্থাৎ এর শাস্ত্রের কথা তারা কোনো দিনই সোনার চামচ বা রূপোর চামচ বা লোহার চামচ কোনো চামচ নিয়ে আসে না তারা খালি আসে তারা ব্ল্যাঙ্ক আসে এই ব্ল্যাঙ্ক তাদেরকে ভরতে হয় অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তাদের অসাধ্যকে সাধন করতে হয় খুব বাজে প্রশ্ন लग्ने केतु द्वित मंगल रवि बुध जुक्त हुए तीन नम्बर घर बस रही है बृहस्पति राहु जुक्त शनि बस रही है एकादशे चंद्र जुक्त हुए আপনি যদি গতকালের প্রোগ্রাম আপনি যদি ফলো করে থাকেন যে উকিল ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন তাকেও আমি একটি মাত্র কথা বলেছিলাম যে একাদশে যার শনি তার জীবন কেমন এগুনি কেন একাদশে যদি শনি থাকে আপনারা জানেন আমি বহু প্রোগ্রামে বলেছি আমার বহু প্রোগ্রামে আলোকপাত করেছি রাবণ ইন্দ্রজিতের যখন বা মেঘনাথের যখন জন্ম হয়েছিল তার জন্ম সময় সমস্ত গ্রহকে গ্রহ নক্ষত্রকে সে বেঁধে রেখেছিল একটা মণ্ডলীর মধ্যে এবং সে তার ভালো জায়গাগুলোকে বেস্ট জায়গাগুলোকে চয়েস করে যেখানে যেখানে যার প্লেসমেন্ট সেখানে সেখানে তাকে ঢুকিয়ে তাকে প্লেস করে দিয়েছিল শনিকে সে একাদশে প্লেসমেন্ট করে দিয়েছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজন মিলে যখন ভাবলেন যে এ তো মারাত্মক অবস্থা হয়ে যাবে ইন্দ্রজিতের জন্ম যদি একাদশে শনির দ্বারা জন্ম হয় তাহলে তো এ তো কালজয়ী হয়ে যাবে একে তো এ তো অমরত্ব লাভ করবে রাক্ষস কুলের লোক যদি অমরত্ব লাভ করে তাহলে দেবতাদের দেবতারা তিষ্ট হবে কি করে দেবতারা তুষ্ট হবে কি করে দেবতারা পুজো পাবে কি করে সেই মতো তারা শনিকে গিয়ে বলেছিল তুমি যেভাবে হোক তোমার পাটা বাড়াও দ্বাদশে এই জন্য দেখবেন শনির পা খোড়া শনিকে আমরা আমরা বলি শনি বেঁকে বেঁকে চলে অর্থাৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে কেন শনি সেই সময় তার পাটি দ্বাদশ ভাবে দিয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ লগ্নের আগের ঘরটায় দিয়ে দিয়েছিল এবং যে সময় দিয়েছিলেন শনি পা ফেলেওছেন তা সেখানে শনির পা প্রবেশও করে গেছে এবং সেইখানে গদা দিয়ে রাবণ তার পায়ে প্রহার করেছিল দেখুন আপনার মেয়ের যেহেতু সরি ছেলে তো হ্যাঁ ছেলে হ্যালো দিদি আসেন হ্যালো আপনার ছেলে শনি কোথায় বসে রয়েছে একাদশে বসে রয়েছে একাদশে শনি অত্যন্ত ভালো একটা জায়গা চন্দ্র একাদশে বসে থাকলে কি হয় চন্দ্র যদি একাদশে বসে থাকে জনসংযোগ মূলক মূলক কাজ বাক বাকের কাজ বাক বাক মানে বোঝেন তো মানে কথা যেখানে বিক্রি হয় বুঝতে পারলেন কথা যেখানে বিক্রি হয় সেই রকম জায়গায় যদি আপনার ছেলের কাজ করা যায় আর শনি তো একাদশে বসেই রয়েছে ফিনান্স নিয়ে কাজ কেন করবে না আমি তো বলবো নিশ্চয়ই আপনার ছেলের মধ্যে সেই পোটেন্সিয়ালিটি রয়েছে কিন্তু ঘটনা হলো দিদিভাই যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ছয় আর দশের কানেকশান আরও ভালো করে দেখে দশমাংশকে বিচার করে যদি তার গভর্নমেন্ট সার্ভিসের সেক্টরটা বলা যায় সিটিভিনের পর্দে অনেক বার্ডেন্স থাকে আমি হয়তো আপনাকে কনফার্ম দিতে পারলাম না কিন্তু এটুকু বলতে পারি আমি যতটুকু বলেছি তাতে যদি আপনি চোখান খোলা রাখেন হ্যাঁ যতটুকু বলেছি তাতে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন তবে দেখুন চন্দ্র যখন শনির সাথে বসে থাকে অনেকে বলে থাকে এটাকে বিশ যোগ তাই তো এটাকে অনেকে বলে থাকে বিশ যোগ রাশিটা কি কুম্ভ শনি কোথায় বসে রয়েছে শনি বসে রয়েছে মূলত ত্রিকোণে যেখানে সে ত্রিকোণ সমাত অর্থাৎ কোন সমান সে তার কি বলে ক্ষমতা সে রেখেছে চন্দ্র সেই জায়গায় বসে রয়েছে তাহলে রাশির অধিপতি রাশির সাথে বসে রয়েছে তার মানে মানসিক জায়গাটার বিকাশ বিকাশ বিকশিত জায়গার ওর হায়ার স্টাডি হয়নি কেন হয়নি মানে আমার গলা ফাটাতে ফাটাতে আমি এখানে বসে বসে সাইন্টিফিক তথ্য আলোচনা করতে করতে আপনাদেরকে বলে বলে আর বোঝাতে পারি না আপনারা সেই আমার প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে তারপর দেখবেন সাড়ে সাথে আলাদের প্রোগ্রাম চালু হবে মাঙ্গলিক আলাদের প্রোগ্রাম চালু হবে আপনারা ওই জায়গা গিয়ে আপনারা সেই জায়গাটা হিট করে থাকবেন একটা জিনিস দেখেছেন আমি বারবার বলেছি দ্বিতীয় মঙ্গল নবমে মঙ্গল বিশের সমান তার মানে দেখুন মঙ্গল কোথায় বসে রয়েছে লগ্নের দ্বিতীয় ভাব আপনার ছকটা যদি এখানে আমি খুলে রাখি লগ্নের দ্বিতীয় ভাবে মঙ্গল বসে রয়েছে অর্থাৎ বিশেষ ভাগ্য হানিকারক তার মানে আমি বললাম আপনার ছেলে শনি একাদশে বসে রয়েছে কিন্তু সত্তর বছর বয়সে গিয়ে দেখা গেল নিটফল জিরো আপনি এসে বললেন দাদা আপনার কথা তো মিলল না মিলবে কি করে আমি তো বড় বড় করে লিখে দিই নো ফরকাস্ট তার কারণ মঙ্গল যদি দ্বিতীয় থাকে মঙ্গল যদি নবমে থাকে তার কোন পার্টে সেই জায়গাটাকে নষ্ট করে দেবে 
বলাই বাহুল্য তার কারণ অষ্টমপতির দৃষ্টি মঙ্গল সে কোথায় এক দুই তিন চার লগ্নের পঞ্চমে গিয়ে ফেলে দিল তার মানে অষ্টম যে নাকি বাধকপতি পড়াশোনার অত্যন্ত ভালো জায়গার প্লানিশমেন্ট তো ছিল কিন্তু মঙ্গল দ্বিতীয় জায়গায় বসে গেল এইটাকে যদি আপনি সেই জায়গায় ব্যালেন্স করাতেন প্রতিকার করাতেন নিশ্চয়ই সেই জায়গায় ভালো হতো আর কবে সেই বোধোদয় হবে বলতে বলতে তো আমার বয়স আমার চুল পেকে গেল এখন রং করে করে বসতে হচ্ছে কিন্তু সেই আপনারা সায়েন্স থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন সায়েন্সে আসতে হবে বৃহস্পতি রাহু যুক্ত সপ্তমে বৃহস্পতি লগ্নের উপর দৃষ্টি কেতুর উপর দৃষ্টি বায়োসায়েন্স কেন হলো না কি বললাম দিদি বুঝতে পেরেছেন আছেন না ফোনটা মনে হচ্ছে কেটে গিয়েছে আসলে উনি বকুনি খেয়েছে আমার কাছে সেই জন্য ফোনটা কেটে গেছে দেখো এই জায়গাগুলোকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ধরবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এই জায়গাগুলোকে আমরা রেকটিফাই আসলে প্রথমে আমি ওনাকে ভালোটা বললাম এই কারণে আমি দ্বিতীয় মঙ্গলকে একটু বাঁচিয়ে রেখেছিলাম তার কারণ ওটা আমি জমা রেখেছিলাম ওটা ওটা হাতের অস্ত্র কারণ আমি জানি উনি লাস্ট অফ অল এখানে এসে একটা কথাই বলবে আমার হলো না আর তখনই আমি ওনার ওই ধরবো আমি ওনাকে যে সমস্যাটা কোথায় এই একটা ছক হাজার ছকের নিদর্শন হতে পারে কেন তার কারণ দ্বিতীয় মঙ্গল নবমে মঙ্গল রবি শুক্র দারিদ্র্যোগ বর্তমান রাহুর দশা এই জায়গাগুলোকে যতক্ষণ না আপনারা প্রতিকার প্রতিবিধান ব্যালেন্সের জায়গায় আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের নৌকো মাছ সমুদ্রে আটকে থাকবে তীরে আর পৌঁছবে না সমুদ্রেই আছে আপনি গভীর সমুদ্রে রয়েছেন অর্থাৎ মণিমানিককের উপরেই রয়েছেন কিন্তু মণিমানিক অধরা রয়ে যাবে তার কারণ দ্বিতীয় মঙ্গল নবমে মঙ্গল বিশেষ ভাগ্য হানিকারক আপনারা আমার চেম্বারে এসে একটু বাইরে বসবেন দেখবেন আমার যারা আমার যারা মানে প্রেডিকশান নিয়ে গেছে যারা আমার ফোরকাস্ট নিয়ে গেছে আমি প্রত্যেক জায়গায় লিখে দিয়েছি যেমন নাককরণ চতুষ্পথকরণ কিনস্তকনকরণ শকুনিকরণ এই চার করণকে আমি সবসময় নো ফোরকাস্ট লিখে দিই তার কারণ আমি আজকে বললাম আপনি হয়তো বিরাট বড় জায়গায় পৌঁছে যাবেন কিন্তু দেখা গেল সেই তীরেই আপনি পৌঁছতে পারলেন না মাছ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন বিকজ অফ দিস কারণ এই চার পাঁচটা জায়গা অত্যন্ত কঠিন সেই জায়গাগুলোকে ঠিক করুন আর দু নম্বর বাড়িতে রাহুর কনজামশানকে ঠিক করুন আপনার বাড়িতে অযথা ইলেকট্রিক জ্বলছে আপনার বাড়িতে কোনো একটা ঘরে আলো জ্বলে যাচ্ছে কোনো ঘরে ফ্যান চলে যাচ্ছে আপনারা তার ব্যবস্থা নেন না আপনারা সেগুলোকে আপনি সেগুলোকে অফ করেন না আর আপনারা দোষ দেন আমার জীবনের শুধু ঘাটতি হচ্ছে আপনারা এনার্জিকে প্রতিনিয়ত লস করে যাচ্ছেন মানে ওর পিছনে একটা কারণ লুকিয়ে আছে আমরা অবশ্য আলোচনায় ফিরব দাদা তবে একেবারে সময় শেষ দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি ম্যাজিশিয়ান যদি ভাবেন তাহলে আসতে হবে না কিন্তু সত্যিকারে যদি অ্যাস্ট্রোলজিটাকে কোনো সায়েন্স না না মানে সত্যি তাই ম্যাজিশিয়ানের জন্য দেখবেন আমার আগে পিছনে অনেকে আছে তাহলে এখানে যান তারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং বুকিং নাম্বার একটু চটপট নিজেদের দায়িত্ব একটু মোবাইলে সেভ করতে থাকুন কারণ হাতে সময় ভীষণ কম আমি বলে উঠতে পারবো না হয়তো দুর্গাপুরে আপনারা কিন্তু সামনের 15 তারিখে এই 15 তারিখে गुहाटी मालदार बंधुरा उनखे पर मास दिल्लर बंधुरा मासे दो तारीखे मे मासे दो तारीखे पा मुम्बई बंधुरा तीन तारीखे पा एक दूर बंधु तबश्य कृष्णनगरे पे जाहरमपुरे पर मास पंद्रह तारीखे पे जाविवार दक्षिणेश्वर और ताड़ा जुने दादा के अंदमने এটা কিন্তু সুখবর এবং আন্দামান থেকে যদি কেউ আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন বা আপনার কোনো রিলেটিভ যদি আন্দামানে থাকে তো প্লিজ তাকে জানাতে ভুলবেন না বুকিং নাম্বার নাইন এইট থ্রি জিরো ডাবল সেভেন ওয়ান এইট জিরো সেভেন তাছাড়া নাইন এইট থ্রি জিরো ডাবল সেভেন টু জিরো ফাইভ এইট এই ফোন নাম্বারে ফোন করুন আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা সেটা হচ্ছে যে দাক্ষা ইনস্টিটিউট এবং তার ব্রাঞ্চ এখন কিন্তু দক্ষিণেশ্বর শ্যামবাজার এবং শিলিগুড়ি দক্ষিণেশ্বরে এখন আপাতত বন্ধ মানে এখন ভর্তি ফিল আপ হয়ে গেছে শ্যামবাজারে আছে শিলিগুড়িতে চলছে দক্ষিণেশ্বরে নেক্সট স্টেশনের জন্য ভর্তির জন্য যদি আসেন আসতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর আমার বাচ্চাদের নিয়ে যে ওয়ার্কশপ সেটা তো শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বা অগাস্টের শেষের দিকে আপনারা একটু ফেব লাইন নাম্বারে ফোন করলে জানতে পারবেন ক্লাস এইট নাইন টেন একদিন আর ইলেভেন টুয়েলভ একদিন 
সেখানে অ্যাস্ট্রিও কার্ডিওগ্রাফি আমি দেব আপনার বাচ্চার কোন কোন দিকে উন্নতি হতে পারে তার দিক আমি নিশ্চয়ই বলবো আজকে হাতে সময় শেষ একদম নেই পরের দিন আমি আসছি আবারো এই অনেক তথ্য আপনাদেরকে সামনে তুলে ধরব थैंक यू वेरी मच দাদা এবং ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের ভালো থাকুন নমস্কার क्षिणेश्वर श्यमबाजार शिलीगुड़ी विशद जानते ह्वाट्स कर